Good evening, good evening. Good evening. Welcome to the class. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Fine, teacher. Thank you. Excellent. Welcome to the class. Thank you. ¿Qué tal el fin de semana? How was the weekend? Very happy. Ah, sounds good. Very happy. Yes. <laughs> All right, very good for you, excellent. All right, good evening, everybody. Welcome to the class. Welcome, welcome to the class, everybody. It's Monday, we are starting a new week. And this is the week number four. So everybody, we are almost done. Estamos casi, casi a punto de finalizar el primer nivel. So, listos para el segundo nivel, everybody? Well, en este caso sería the third level. Are you ready for the next level? Yes or not? Yes. Yes? Seguro. Only one says yes. Solo uno está listo para el siguiente nivel. Oh my goodness. All right. So everybody, estamos iniciando una nueva semana y esta sería nuestra semana number four. Así que espero que como siempre estén listos para participar. Remember, entre más participemos, pues más vamos a aprender. Ok. Así que, bienvenidos, everybody. Welcome, welcome to the class. Now, uh, well, let's start it. Welcome, everybody. I'm going to share the presentation. Can you see the presentation, everybody? Yes, teacher. Yes, yes. miss. Excellent, very good. So today is November 6th. And estamos iniciando. Sé que hoy es lunes. Tendríamos que estar iniciando ya la unidad 4 porque ya es la semana 4. Sin embargo, recuerden que la semana pasada tuvimos un día libre debido al asueto. ¿Ok? Por lo tanto, nos corremos un día más. Así que eso significa que hoy estamos terminando la unidad 3. Hoy estamos terminando la semana número 3. Mañana estaríamos iniciando oficialmente la semana número 4. Estaríamos dando inicio a la unidad número 4, que es la última de este nivel. Y por lo tanto, como tuvimos un día libre, el curso se extiende un día más. Así que no vamos a terminar el viernes, sino que estaríamos terminando el próximo lunes. Okay, debido al asueto. Así que, everybody, día lunes de la próxima semana es, estaría siendo el último día de clases. ¿Entendido, everybody? Yes, miss. Yes? Yes. Excellent. Yes, teacher. Así que, como hoy estamos terminando la unit number three, Significa que en la plataforma ya tendríamos que estar terminando la unidad número 3 también. Así que, everybody, ahorita les voy a mostrar cómo va su progreso en la plataforma, ¿ok? Algunos van súper bien, pero, everybody, algunos necesito que me avancen un poquito, ¿ok? So, ¿pueden ver eh, la plataforma? Yes. Ok, very good. So, eh, recuerden que la nota mínima en la plataforma debe ser 80. O sea, si se sacan 80, es como que vamos raspaditos. Así que la idea es sacar más. Hasta este momento, las personas que están al día con la unidad número 3, 
Bueno, básicamente, Carlos, Rodolfo, Cristian, ellos están al día porque ya terminaron la unidad número 3. Vamos a ver por acá. Edgar también está al día, ha terminado la unidad número 3. De ahí, look at this, Juan, tengo varios que no me han trabajado en la plataforma. Tengo otros que ya me terminaron la unidad 1 y 2, pero todavía no me han terminado la unidad 3. Eh, Gloria Nicole, Jacqueline, Johnny, ya terminaron la unidad número 3. Super good job. Y de hecho ya están trabajando en la unidad 4. Excelente. Tenemos por acá Jorge Alberto, Carla, también ya terminaron la unidad 3. Muy buen trabajo. Por acá tenemos eh, Lisette, eh, Manuel Alberto Javiles, it says que ya terminaron también la unidad. Eh, por acá tenemos Nidia, Paola, también ya terminaron la unidad. Buen trabajo. Y vamos a ver, Soraya, William, también ya terminaron la unidad 3. Ella, esas son las personas que están al día en cuanto a la unidad. ¿Ok? A la unidad número 3. Así que, Everybody, be careful. Ok, ya estamos iniciando básicamente la unidad 4 la última semana. Así que ya tendríamos que estar finalizando con la plataforma. Ok. Tratemos de no dejar la plataforma para última hora porque entonces se nos va a acumular. Y se nos va a hacer más difícil. Y recuerden que el propósito de la plataforma, everybody, no es solamente terminar la psique a la carrera. No really. Recuerden que la plataforma, la idea principal de la plataforma es que sea una herramienta de practice en la que ustedes puedan ir practicando. Temas que vayamos viendo en la clase, temas que ustedes van practicando en la plataforma. ¿Ok? Así que con respecto al midterm, la mayoría de ustedes ya hizo el midterm. Algunos todavía están pendientes del examen, así que tienen que hacerlo, everybody. Algunos todavía van un poquito bajos en la unidad número 2, así que tratemos de ponernos al día. ¿Ok? Así que preguntas, everybody, con respecto a la plataforma. ¿Preguntas? ¿No? Ok. So, tratemos de ponernos al día. Please, no lo dejemos para última hora. Si tienen dudas con respecto a un ejercicio, pues me avisan y yo trataré de ayudarlos. ¿Ok? Recuerden que la plataforma Everybody se puede trabajar a cualquier hora del día, así que es como que no hay ninguna excuse. Aquí en la clase también tratamos la manera de desarrollar los ejercicios, así que cuando yo les diga vamos a la plataforma, Traten de entrar a la plataforma al mismo tiempo para que al mismo tiempo los puedan ir respondiendo y así no tengan que estarse desvelando ni apartando tiempo para resolver los ejercicios. ¿Ok? Así que try to do it. Bien, antes de continuar con el tema para el día de hoy, voy a pasar lista. Así que everybody, cuando escuchen su nombre, please say present. Eh, Altagracia Ramírez de Chávez. Present teacher. Thank you. Brian Alexis Urbina. Carlos Rodolfo Flores. Present teacher. Thank you. Cristian Julio César Castillo. Edgar Eliseo Ruán. Germán Gustavo Ramírez. Gisela Elizabeth Guillén. Gloria Nicole Espinal. Jacqueline Yvette Sánchez. Present. Thank you. Johnny Ismael López. Present, teacher. Thank you. Um, Jorge Alberto Melara. Present. Thank you. Carla René Nieto. Present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno. Present. Thank you. Lady Suleima Quintanilla. Present. Thank you. Lisa Yamilet García. 
Nidia Araceli Hernández. Paola Guadalupe Tobar. Present teacher. Thank you. Rosa Esmeralda López. Present teacher. Documento pendiente. Sandra Lorena Sosa. Soraya Elizabeth Javier. Present teacher. Thank you. William Alexander Galdames. Present teacher. Thank you. Y Yanira Gerardín Arana Fuentes. Very good. Okay, everybody, let's continue with the topic for today. A ver, la semana pasada hemos estado repasando un tema. ¿Cuál ha sido el tema que hemos estado practicando? Ajá. A ver, ¿cuál ha sido el tema que hemos estado practicando durante la semana anterior? Oh, you don't remember. Oh, my gosh. Simple present progressive. Ah, very good. Exactly. Hemos estado practicando un poquito lo que es el present progressive o present continuous. Very good. So, hoy vamos a tener la última practice con respecto a ese tema. Recuerden que hoy estamos cerrando la unidad 3. Estamos cerrando la week number 3. Así que hoy es full practice. Hey everybody, espero que todos estén listos para practicar. And let's start. So, this is the topic. Ese es el tema agendado para este día. Everybody, unit three, review and practice. Así que este es el class objective. At the end of the class, participants will be able to talk about activities using the present continuous. A esta hora, everybody, en esta clase ya hemos practicado bastante el present continuous. Así que, como el tema lo dice, hoy solo es un review en practice. Hoy ustedes tienen que comprobar que de verdad el tema ha sido asimilado y que somos capaces de poder hablar usando el simple present. ¿Ok? Así que cualquier duda que surja en este momento, tell me para que yo les pueda volver a explicar. Bien. Comencemos con un pequeño review de lo que vimos en la clase anterior. Si se acuerdan, estuvimos viendo un poquito de las double H questions. Yo les envié estas preguntas al grupo de WhatsApp y les dije que los iba a estar entrevistando. ¿Practicaron estas preguntas, everybody? Yes. <laughs> no, a little bit. More or less. No, no. A ver, ¿y los demás? All right. Well, vamos a practicar y vamos a empezar con Mr. William. Veo que está bien sonriente. Ok, William, le voy a hacer un par de preguntas. Usted las responde y luego continuamos con alguien más. Ok, William, ¿ready? Uh, yeah, I am ready. <laughs> ok. William, where are you going on vacation? Uh, I I going uh, to visit my family. I'm going to visit my family. Remember, ahí tenemos dos verbos, everybody. I'm going. El segundo verbo ya no es necesario que vaya en ing porque lo separamos con la preposición to. I'm going to visit my family. Ok. Ok, teacher. William, siguiente pregunta. When are you celebrating your birthday? Um, I uh, celebrate celebrating the oh my my uh, I think it was twenty twenty eight. Okay, twenty twenty eight or solo twenty eight. 
sorry, 28. That is the one. Okay. Next one. William, who are you celebrating Christmas with? I celebrate my birthday, me dijo, sorry. Christmas. <laughs> uh, sorry. <laughs> I celebrated Christmas uh, with my mom. Nice. Very good. Okay. Very good answers, William. Now, remember, everybody, una característica del present progressive es que hay que tener el verbo to be. Entonces es necesario que digamos I am, ¿ok? Podemos usar contractions, yes, podemos decir I am, pero asegurémonos de que esa am del verbo to be suene, porque si solo decimos I celebrating, mm -mm, no, entonces ya no sería present continuous, ¿ok? William, elija a alguien, please. Ah, uh, ok. This is our favorite. <risa> eh, espero que esté listo, Mr. Char. Carlos, are you ready? Mm. <risa> of course, <risa> you are ready. <risa> okay. Carlos, vamos, vamos a intentar. Excellent. Try. What are you doing tomorrow morning? I am working tomorrow morning. Mm, very good. Tell me, what do you think your best friend is doing right now? Repeat, please. What? Is your best friend doing right now? They, they are best friend. Mm, going to Beach. Mm. Think about the question. The question is, what is your best friend doing mm -hmm. right now in this moment? Uh, uh. My best friend is... My best friend is... Eh. Watching TV, Mr. Mm -hmm. Could be. ¿Qué cree que está haciendo su mejor amigo ahorita? Mm. Invent. Studying in English. Studying English. Ok. Podríamos decir, my best friend is... My best friend is studying English. Perfect. That's good. Okay, the last question. When are you celebrating your birthday? Mm. When? Mm -hmm. I am celebrating twenty seven in the month. In my, in my birthday. Okay, ¿cuál es el mes? January. 
Ah, ok. So, vamos a decir, I'm celebrating my birthday on January. ¿Y luego? ¿Qué día? 27. Good. January 27. Ok. okay. That's good. Ok. Recuerden que en inglés siempre decimos primero el mes y luego el día. Ok. Uh -huh. Ok. Very good. Carlos. Sorry. Elija a alguien, please. I'm sorry. Mr. Johnny. <laughs> ok. Hello, Johnny. Ok. He says he's listener. Elija a alguien más. Paola. Ok, hello Paola. Hello teacher. All right, Paola. What is your best friend doing right now? My best friend is studying university. Studying? Studying uh -huh. university. Ah, very good. And tell me, Paola, who are you celebrating Christmas with? Mm, I am celebrating Christmas uh, with my family. Ah, very good, very good. And what are you doing tomorrow? I am um, breakfast in the morning. Mm, I am. ¿Cuál sería el verbo ahí? I am. ¿Verbo en ING? Eating. No. Ah, no. yes. I am eating. ¿El qué? In the morning. Pretty good. So podemos decir, I am eating in the morning. I am eating breakfast in the morning. Ok, very good job. Ok, Paola, elija a alguien, please. Eh, Miss Altagracia. All right. Miss Altagracia, are you there? Yes, teacher. Ok, tell me, where are you going on vacation? I am, I am visiting my family. Ah, okay, very good. And tell me, um, what are you doing tomorrow morning? I am cooking potatoes. I am? I am cooking potatoes. Ah, okay, sounds good. And who are you celebrating Christmas with? I celebrating Christmas with my family and neighbors. Okay, very good. Excellent answers. So everybody, that's the way that we can answer questions. Practice the questions, everybody. Very good answers. Recuerden la estructura. Sujeto, verbo to be. Luego necesito un verbo en ING y por último el complement. Ahora, nos vamos a la plataforma, everybody. Let's go to the platform. Vamos a completar el último ejercicio de la unidad número 3. Ok, vámonos al ejercicio 15. So, what is the correct form of the verb? My neighbor is... ¿Cuál es el correct spelling para playing cuando hablamos del ING? Number one, two, or three? Number two. Number two. Number two. ¿Seguros? Yes, teacher. Very good. How about in the number two? ¿Cuál sería el correct spelling? I am number one, number two, number three. Me. Miss, Miss. Ajá. Dice que no puedo meter el enlace que usted me envió. No me, no me abre nada. Mm. Y el enlace que usted la plataforma. 
Ese es el enlace que les comparten, de hecho, everyone. I don't have another one. I mean, les estoy compartiendo el enlace que les envían siempre eh, en el grupo. Y... Es que en el que enviaron ahora no está para ingresar a la plataforma. No, en el que les enviaron ahora solo está el enlace de la clase. Déjenme ver si puedo conseguirles ahorita nuevamente el enlace para la plataforma. Está en los mensajes anteriores. Sí, ahorita se los estoy reenviando. Intenten con ese link. Ahorita se los volví a enviar. Intenten entrar con ese, please. Con este sí me dejan. Ah, ok, perfect, excellent. All right, estábamos en el ejercicio 15. Ese es el ejercicio que estamos resolviendo ahorita. Everybody, si pueden resolverlo para los que no han terminado la unidad 3, les recomiendo que lo hagan en este momento para que lo vayamos haciendo juntos y así no tengan que estarlo haciendo después de la clase. ¿Ok? Bien, decíamos que en the number one, the correct spelling is playing. No hay ningún cambio, solo le agregamos ing. Luego continuamos con el number two. El verbo es swimming. ¿Cuál sería el correct spelling? Number one, two, or three. What do you think? Three. Number three. ¿Seguros? Yes. ¿Necesitamos duplicarle la última consonant? Yeah. Yes. ¿Seguro? Yes. Sí. Yes. yes, very good, excellent. Okay, continue in the number three. What are you, ¿cuál sería el correct spelling? One, two, or three? Go on, doing. ¿Seguros? Yes. yes. Very good, excellent. Number four, people are good, cutting, cutting. La única diferencia es que este lleva double T, este solo lleva una T. So, what do you think? Cutting. Number two. The number two. Number two. ¿Seguros? Yes, teacher. Yes. Ajá, uh -huh, ok. And the last one. I am, ¿cuál sería el correct spelling? One, two, or three? Two. Number two, seguro. Sí, sí. Completamente seguro. 100%. Ah, ok. Very good job. So, look at this. All the answers correct. Very good job. So, así es como vamos a resolver el ejercicio número 15. Y ese ya es el último ejercicio de la unidad número 3. Así que si ya completaron ese ejercicio, estaríamos finalizando la unidad número 3 y ya ustedes podrían estar iniciando la unidad número 4. Teacher. Yes? I have a question. Go ahead. Why I have 80% in the, in the unit number 2? I do not understand that. In the unit number? Number two, 80%. Well, let me see. Vamos a ver ahorita please, su usuario, please. please. Give me a second. Miss Altagracia, right? Yes. Veamos, en la unit number two, sí, es cierto, tiene 80%. Vamos a ver. Well, in this case, me parece como que quizás usted respondió mal algún ejercicio, porque es en las homeworks. Ya le muestro ahorita. Acá tengo okay. the section number two. Esta es su, este es como su, su progreso. En el midterm, tengo que se sacó 100 de 100. Pero en las activities, 
¿hay un ejercicio que usted no, como que no lo completó o si lo completó pero lo hizo equivocado? ¿Qué sería en este caso? Este sería el ejercicio 1, 2, 3, 4. El 4 me parece como que si no lo ha hecho y el 5 sí lo ha hecho. Entonces estamos como, hay un ejercicio que sería el ejercicio 4 de la unidad 2 que me parece que ese es el que no, como que no lo ha realizado, o si lo realizó, le salió incorrecto, cualquiera de las dos. Entonces, si gusta, intente hacerlo, y vamos a actualizar las notas para ver si ya le aparece con 100%. Ok. okay. Very good. Thank you. You're welcome. Ok, so everybody, esa fue la unit number three. Así que los que ya terminaron la unidad Three, empiecen ya a trabajar en la unidad número 4. Recuerden que en la unidad número 4 tenemos el examen final. Entonces es como que tenemos trabajo extra en la unidad número 4. Intentemos avanzar para que no nos atrasemos y podamos terminar a tiempo. ¿Ok? ¿Preguntas con respecto a la plataforma, everybody? Ok, now let's continue. Como dijimos, hoy es full review and full practice. Ya nos memorizamos la estructura del present continuous. Así que, look at this. Can you see the picture? Yes. yes. So, look at this. Okay. The question is, what is the family doing? So, tenemos aquí a la grandma. Can you see grandma? Yeah. What is grandma doing? She's doing reading the new, the new paper. Ah, we are good. We are going to say she is reading the news Paper. ¿Qué significa paper? Periódico. Yes, very good job. Ok, let's continue. Ahora vamos con my mom. ¿Qué está haciendo my mom? My mom is riding the bicycle. Riding. Writing. Good, exactly. My mom is riding a bicycle. Very good job. Okay, how about my dad? What is my dad doing? My dad is playing tennis. Okay, very good. In badminton. Yes, actually, that is the one specifically. Then my cousin. What is my cousin doing? Okay. Okay. Exactly. Uh -huh. He's playing with. No sé cómo se dice arena sand. Sand. Mm -hmm. So my cousin is playing with sand. Sand. And how about my grandpa? My grandpa is building a castle. Uh -huh. My grandpa is making, aquí podríamos decir, making, or sand making. castle. Oh. Okay, sand castle es como para ser específico, un castillo de... Arena. Very good. Okay, and how about my sister? What is she doing? Uh huh. She's playing. She's playing. Oh my. Se me olvidó con esa muñeca. Doll. With, uh, doll. with the doll. Ah, very good. She's playing with the doll. Ella está jugando con la 
Muñeca. Very good. Excellent. So, look at this one. Todas esas oraciones son present continuous. Excellent job. Ahora, recordemos la estructura del present continuous, las affirmatives en negatives. Recuerden que si la oración es afirmativa, yo necesito el sujeto y no podemos olvidarnos del verbo to be. Cuando la oración es afirmativa, normalmente podemos usar contractions. Solo asegúrense de que se escuche el verbo to be. Porque uno de los errores más comunes es que decimos, I playing. ¿Escucharon el verbo to be? I playing. No se escucha el verbo to be, right? I am. Exactly. Podemos decir I am playing o podemos usar la contractions, pero si usan contraction, asegúrense de pronunciar la letra M. Y vamos a decir I'm playing. ¿Ok? I'm playing. I'm, unan sus labios. I'm playing. Si estamos hablando de you, ¿cuál sería la contraction, everybody? You. You're. Exactly. You're working, for example. La contraction para she? She's. She's working. Para he es igual. ¿Cómo diríamos? He. He. He's. Para it. It, it, exactly. Hay como que exagerar la pronunciation. Si estamos hablando de we, ¿cuál sería la contraction para we? Well. Very well. good, exactly. Y para they? They. They. Exactly. ¿Cómo diríamos aquí? They're. They're. They're playing. playing. Si es afirmativo, they're. Playing. Okay? So, podemos yeah. usar contractions. Ahora, si la oración es en negativo, ya sabemos. Lo único que yeah. tenemos que hacer es agregarle la palabra no. not. No. So, podríamos decir I'm not calling. You're not working. She's not seen. ¿Ok? ¿Qué, es, es, ¿Qué significa seen? Seen es como esquiando. Oh. Uh -huh. Ella no está esquiando. He's not having fun. ¿Qué significa having fun? What do you think? No está No se está Divertiendo. Exactly. Very good. Si hablamos de eat, it is not raining right now. ¿Qué es eso? Lloviendo en este momento. Ah, no está lloviendo en este momento. En este momento o ahorita. Very good. So, ¿se entiende la estructura, everybody, en affirmative? And in negative? Yes? Yes. Very good. Okay. Now, remember the spelling. El ejercicio que vimos de la plataforma nos recordaba un poquito el spelling. A la mayoría de verbos solo le agregamos ing. ¿A qué verbos les tengo que duplicar la última consonant, everybody? Vamos a ver si se acuerdan de esa regla. ¿A qué verbo? Cuando son cortas y Ajá. que termino en consonante, vocal, consonante. Ah, very good. Let's see some examples. Um, el verbo cut. ¿Aplica sí o no? Yes. Yes. Very good. Por eso decimos cutting. Es un verbo corto y termina en consonant, vowel, consonant. 
Very good. Okay, how about the verb eat? Es un verbo corto. Aplica sí o no? No. 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 In this case, solo le agregamos ing. ¿Por qué? Si se fijan, no termina en consonant, vowel, consonant. Termina en vowel, vowel, consonant. Así que no aplica. Very good. ¿Y qué pasa con esos verbos que terminan en la letra I? Delete little E. We need to delete the letter E y luego le agregamos ING. Excellent. Very good job. So, esas son algunas de las spelling rules que tenemos que tener en mente, everybody. Así que hagamos un pequeño exercise. Aquí tengo oraciones y necesito que ustedes las escriban, ya sea en positive or negative, utilizando los verbos que están acá in parentheses. So, let me open up the exercise. For example, la primera oración dice, Children, please don't make so much noise. ¿Qué estoy diciendo aquí? Niños, no hagan mucho ruido. Exactly. ¿Por qué? Your father y el verbo es sleep. ¿Qué está haciendo el papá? Is sleeping. Is sleeping. Very good job. So, por eso es que les está pidiendo que no hagan ruido. Your father is sleeping. Very good. Now, la siguiente oración dice not. Significa que será in negative. What about going for a walk? ¿Qué estoy preguntando aquí? ¿Qué necesitas para... Para caminar. Kind of. ¿Qué llevas? Para Aquí más que todo estamos preguntando como, what about going for a walk? This is like, ¿qué tal si vamos a caminar? ¿Ok? So, it, in negative, is, it is not, it's not raining. raining Ah, very good. It's not raining anymore. ¿Qué significa anymore? This is like, eso es como decir ya no. ¿Ok? Ya no está lloviendo. Lloviendo. Uh -huh. Exactly. Now, Let's continue with the next ones. Les voy a ir asignando algunas oraciones individually. So, let's see. Vamos a darle esta a Miss Altagracia. Eh, the number four will be for Miss Sandra. Number five, Mr. Carlos. ¿Quién más de los que están, que los que no están como oyentes? Tengo Jacqueline. Okay, Johnny, can you participate? Yes. Yes, teacher. Okay. I'm ready. Excellent, Mr. Johnny. Le vamos a dar la number seven. Vamos a ver, Miss Paola, number eight. And the number nine, se la vamos a dar a Miss Soraya. Okay, look at your sentences, everyone. Miss Altagracia, are you ready with your sentence? I'm ready, Miss. Excellent. Go ahead. Simon, Simon feeding his dog is feeding his dog now. Ah, Simon is feeding his dog now. ¿Qué significa feeding, everybody? Alimentando. Perfect. That's the correct one. Very good job. ¿Qué significa, dijo Miss? Alimentar. Feed alimentar. es alimentar. Recuerden que feed no solamente es cuando nos referimos a alimentar a la mascota, sino que feed es alimentar en general. Si quiero decir alimentar a una persona, también podemos decirlo. ¿Ok? Siguiente, number four. Sandra, are you ready? Look, my neighborhood, my neighbor. 
are planting a tree in the jar in the jar in, in the jar, jar. very good si se fijan en este caso dice neighbors es en plural por lo tanto vamos a decir are very good job okay carlos y ahí que dice mis chicos no están plantando Ok, hold on. hold on, hold on. Vamos a traducir la number four. La number four is like, look, hey, miren. ¿Qué significa neighbors? Vecinos. Exactly. Mis vecinos están plantando un árbol en el In the yard, yard es como decir patio. Ok. Yard es como decir patio. Patio. Correct? Next one, okay. hoy sí. Carlos, go ahead. We are not watching TV. Uh -huh. You can turn to the other. Very good. We are not watching TV. ¿Qué significa turn it off? Apagarlo. Exactly. Si no están viendo la televisión, ¿qué hay que hacer? Apagarla. Right? Puedes apagarla. Very good job. Number six. Jacqueline, are you ready? Yes, teacher. Go ahead. Where is Lucas? He is rushing. He is? No sé cómo pronuncia. Brushing. 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 Yes, that is the correct one. Brushing her teeth in the bathroom. In the bathroom. Very good. Get a brushing, everybody. Cepillar. Excellent. Very good job. Okay, Mr. Johnny. We are going to cinema. <clears throat> Do you want to go with us? Very good. ¿A dónde van? Al cine. Exactly. Cine. Al cine, ok. Very good job. Paola. They are not talking to each other. To each other. Each other. Very good. ¿Qué significa talking, everybody? Hablar. Exactly. Ellos no están hablando y luego dice each other. ¿Qué significa each other? Esto es como decir entre ellos. Es decir que ellos no se están hablando entre ellos. Es como que quizás están enojados or something, pero no se están hablando. Eso significa each other. Okay? And number nine, Soraya. Hey, okay, teacher. Uh, stop talking. I'm not listening to you. All right. I'm not listening. Cuando queremos que alguien se calle, look, stop talking. Sin embargo, be careful, porque esa suena bien fuerte. Si ustedes le dicen a alguien, stop talking, suena como una orden, pero es una orden bien directa, bien fuerte. Así que, be careful cuando digan esa frase, please. And the number 10, the last one. Listen, Kevin. Uh -huh. Singing. Is singing. Singing. In the shower. Good. ¿Qué significa singing? Cantante, algo así. Cantando. Cantando. Ok. Kevin está cantando. ¿A dónde? En la ducha. En la ducha. Very good. Excellent. So, easy or difficult, everybody? The structure. More or less. More or less. Ok, ¿los demás? 50-50. 50-50, excelente. Ok, we are progressing. 
Now, let's continue with the practice. Now, listening. Look, I have here some voice messages. ¿Qué significa voice messages? Mensaje de voz. ¿Alguna vez han dejado un mensaje de voz? Yes. Todos los días. Every day. <laughs> okay, very good. So, vamos a escuchar tres mensajes de voz. Okay? Y lo que necesito es que ustedes completen los mensajes de voz con la estructura del present continuous. For example, in the number one. Si se fijan, hay diferentes espacios. Necesito que completen esos espacios utilizando el present continuous. So, tienen que escuchar cuál es el verbo, si el verbo está en affirmative or in negative. ¿Entendido, everybody? So, respondan en su cuaderno y luego veremos si sus respuestas están correct or not. Para evitar interferencia, ya saben, hay que mantener los micrófonos apagados, please. Everybody, microphones off. Si no logran escuchar el audio, let me know and I will play the audio again. Pay attention. Okay, pay attention. Here we go. One. Saturday. 11.45 a.m. Hi, Anita. This is Andrea. I'm calling from the mall. I'm in a cafe with Chris. We're having lunch right now. Chris isn't staying long. He's shopping for a new computer. So let's meet. Give me a call. See you. Two. Saturday. 1.30 p.m. Hey, Anita. It's me, John. I'm at Andrew's house. We're watching the baseball game. The Giants are not playing very well. And now it's raining. Um, let's meet for dinner. Call me on my cell. Bye. 3. Saturday. 2 p.m. Hi, where are you? I hope you aren't working. Listen, Chloe isn't working today, and I'm not doing anything special. You know, I'm cleaning the house, and Chloe is doing laundry. So come over around 5 and have an early dinner. Call me. Did you listen to the audio? More or less. More or less. Okay, do you want to listen it again? Please, teacher. Okay. okay, let's do it. Microphones, please. Microphones off. Pay attention. Here we go. One. Saturday, 11.45 a.m. Hi, Anita. This is Andrea. I'm calling from the mall. I'm in a cafe with Chris. We're having lunch right now. Chris isn't staying long. He's shopping for a new computer. So let's meet. Give me a call. See you. Two. Saturday, 1.30 p.m. Hey, Anita. It's me, John. I'm at Andrew's house. We're watching the baseball game. The Giants are not playing very well. And now it's raining. Um, let's meet for dinner. Call me on my cell. Bye. Three. Saturday, 2 p.m. Hi, where are you? I hope you aren't working. Listen, Chloe isn't working today, and I'm not doing anything special. You know, I'm cleaning the house, and Chloe is doing laundry. So, 
Come over around five and have an early dinner. Call me. Uh -huh, everybody, do you have the voice messages ready? <laughs> yes, teacher, please. <laughs> do you want to listen it again? Uh, voice number three, repeat. <laughs> Okay, I'm going to play it the last time, okay? Pay a lot okay. of attention. Remember, some sentences are in affirmative, some sentences are in negative. Pay attention, the last time, here we go. One. Saturday, 11.45 a.m. Hi, Anita. This is Andrea. I'm calling from the mall. I'm in a cafe with Chris. We're having lunch right now. Chris isn't staying long. He's shopping for a new computer. So let's meet. Give me a call. See you. Two. Saturday, 1.30 p.m. Hey, Anita. It's me, John. I'm at Andrew's house. We're watching the baseball game. The Giants are not playing very well. And now it's raining. Um, let's meet for dinner. Call me on my cell. Bye. 3. Saturday, 2 p.m. Hi, where are you? I hope you aren't working. Listen. Chloe isn't working today, and I'm not doing anything special. You know, I'm cleaning the house, and Chloe is doing laundry. So come over around five and have an early dinner. Call me. Okay. Let's verify the voice messages that you have. Vamos a ver si van a transmitir el mensaje correctamente, everybody. So. The number one, ya está resuelto. Hi, Anita. This is Andrea. I'm calling from the mall. I'm in a cafe with Chris. We, uh -huh. ¿cuál era la primera oración? We are having. We are having. 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 Okay. We are having lunch having. right now. Right. Chris. Is staying. Staying. Something like that. Ok. Staying. El verbo está correcto. Staying. Pero me hace falta el verbo to be. Is. Sí, staying. Is or isn't. Affirmative or negative. Is. Ajá. Actually, the sentence isn't is in negative. Isn't. Yes. Chris isn't staying long. ¿Por qué no se puede quedar eh, mucho tiempo? He's shopping. He's ah, shopping. He's shopping. Very good. So, look at this one. Primer mensaje completado correctamente. Very good job. Excellent. Ahora, message number two. Hey, Anita, it's me, John. I'm in Andrew's house. We... Washing. Uh, are we are washing. Okay. We are watching. Okay. Yeah. The baseball game. The Giants. Playing. Not playing. Not playing. Affirmative or negative? Very well. Negative. 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 Are, Are not, not playing. Playing. Very good. Very well. Are not playing very well. Excellent. Um, and now it. It's raining. 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 Ah, it is. 
raining. 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 Very good. It is raining. Mensaje número dos. Completado correctamente. Very good. Ahora, creo que el que les estaba dando problemas era el number three. Okay. It says, hi, where are you? I hope you... Working. Are working. You are working? You are working. Aren't... Ah, very good. De hecho, esta oración era ahí negative. Recuerden que cuando usamos contractions podemos decir are not o podemos decir aren't. En este caso, la pronunciation que utilizaron es aren't. I hope you aren't working. Espero que no estés trabajando. Trabajando. Excellent. Siguiente. Listen. Chloe is working. Is working. Is working. Eh, eso escucho. <laughs> ok, los demás que dicen Chloe is working Chloe está trabajando ahora Actually, the sentence is Negative mm. ¿Cuál sería la pronunciation, everybody? Isn't Isn't working Ok Sorry. Chloe isn't working Today And I doing escuché doing 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 okay cómo quedaría la oración completa necesito el verbo to be I'm I'm, doing. I'm I'm not I'm not doing exactly si se fijan de hecho usaron contractions So, I'm not doing anything special. You know, I am cleaning. I'm cleaning. I, in negative or in affirmative? Affirmative. Yes. I'm cleaning the house. ¿Y qué pasa con la última oración? And Chloe is living in laundry. Laundry. Is what? Is laundry. Is laundry. Pero me falta un verbo ahí. Living. Mm -mm. Doing. Doing. Yes, <laughs> that is the one. Doing laundry. And Sorry. Chloe <laughs> is doing laundry. Very Se good. Se parece a living. Sorry. <laughs> okay. So, ¿cuál de los tres mensajes fue el más difícil? Number three. Number three. three. Uh, number three. Remember, everybody, por eso es necesario también practicar las contractions. No siempre nos van a decir la oración completa. No siempre vamos a escuchar el you are not, he is not. No siempre vamos a escuchar ese tipo de contractions. No siempre vamos a escuchar como la full sentence. Así que tenemos que irnos acostumbrando a practicar contractions. Porque a veces vamos a escuchar aren't, isn't, ¿ok? Por eso es necesario practicar. ¿Ok? ¿Cuántas se sacaron? ¿Cuántas respuestas correctas? Creo que solo en el mensaje número 3 tuvimos dificultades, right? ¿Los demás? ¿El mensaje 1 y el 2? Easy. ¿Yes? Sí, que lo yes. Very good. Yeah. Ok, everybody. Let's continue. Now that we already practice affirmatives and negatives, ¿se acuerdan de las double H questions? Uh -huh. Yes or no? Yes. Yes? 
solo mis alta gracias, ¿se acuerda? Y los demás. Oh my goodness. Si yo quiero hacer una teacher. pregunta con double H questions, ¿qué necesito primero? ¿Cuál es la estructura, everybody? Double H. Double H question or double H word. ¿Qué necesito después? The verb to be. The verb to be. Assumption. The subject. Verb or ing. Verb in ing. Y si tenemos complement, le agregamos un complement. Very good. For example, what are you doing these days? Look, double H word, verb to be, subject, verb in ing, and the complement. Si estoy hablando en terceras personas, ¿qué es lo único que le voy a cambiar? The verb. Instead of are, vamos a decir is. También es importante que cuando hacemos preguntas podemos usar contractions. Por ejemplo, en lugar de decir what is, ¿cuál sería la contractions, everyone? What? What? Por ejemplo, podemos decir What's she eating? ¿Qué estoy diciendo ahí? ¿Qué está comiendo ella? Exactly. En lugar de decir What is she eating? Podemos simplemente decir What's What? she eating? ¿Ok? Y eso lo podemos hacer con todas las double H word. Podemos decir whose, where's, ¿ok? Eh, con why, <ríe> ahí sí no podemos decir why is not common, no es común utilizarla con why. De hecho, con when's también se puede, pero no es muy común observarlo. Las más comunes es observarlo con what's, where's, and who's. ¿Ok? Pero, ojo, solo lo podemos contractar con el verbo to be is. Con el are no se puede. Es decir, que si ustedes quieren hacer como el water, mm -mm, esto no se puede. ¿Ok? Solo se puede hacer con el verbo Is. ¿Entendido? Yes. ¿Cuál sería la pronunciación aquí, everybody? What? ¿Dónde? What? What? ¿Ok? What? ¿Cuál sería la pronunciación aquí? Who's. Who's. Exactly. ¿Y aquí? Where's. Where? Where's. Perfect. Excellent job. Now, esa es la estructura de las double H questions. Hagamos una pequeña practice. Les voy a mostrar nuevamente unas oraciones y ustedes crean la oración completa. For example, acá ya les damos la double H word. El verbo es do y el sujeto es You. ¿Cómo quedaría esta question? ¿Qué necesito después de la double H word? ¿Qué necesito? What are. Ok. What is. Are. Mm, what are o what is. Recuerden que el sujeto es you. Are. You. are. Ok. Are. What are you doing? Doing sí. very good. Okay. Amazing. The next sentence. Why. El verbo es love y el sujeto es the girl. Why is love the girl? What is? The love. love mm, the love. Love. Mm. love is the subject. I mean, love is the verb. El sujeto es the girl. The girl. ¿Qué girl. necesito primero, el verbo o el sujeto? Why, 
Why is, is the girl laughing? Why is ah, why is the girl? Oh, pronunciation laughing 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 ajá es como que si la g y la h sonaran como s laughing laughing okay so qué significa laughing reír exactly sí. eso es como riéndose a carcajadas okay so ¿Por qué se está riendo la niña? Why is the girl laughing? Ok, siguiente. We, el verbo es sleep y el sujeto es the cat. Is we the are cat. the cat where sleeping. Is sleeping the cat. Mm, where is sleeping the cat or where is the cat the sleeping? Cat is sleeping. Where, where is the cat, where is cat sleeping? The cat? Ah, where is the cat sleeping? sleeping? Recuerden, primero va el sujeto, everybody, y luego el verbo en ing. Ok, who, eh, verbo talk, sujeto you. Who are you talking to? All right, who are you talking to? ¿Qué estoy preguntando ahí, everybody? ¿Con quién estás? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estás hablando? Very good. Next one. When are come? they? They uh -huh. are coming. When are they coming? Recuerden la estructura. Primero va el verbo to be y luego they. ¿Qué estoy preguntando aquí? When are they coming? ¿Cuándo van? Ajá. ¿Cuándo van? ¿Cuándo están? ¿Cuándo vienen? ¿Cuándo right? Ajá. ¿Cuándo regresan? ¿Cuándo vienen? Very good. Next one. How? Sujeto are you here. traveling? Ajá. traveling. How are you traveling? ¿Qué estoy preguntando ahí? ¿Cómo están viajando? ¿Cómo viajará? Exactly. ¿Cómo están viajando o cómo viajarán? En este caso es para referirnos a qué medio de transporte van a estar utilizando. Si van a ir en carro, si van a ir en avión, etcétera, etcétera. So, ¿se entiende la estructura, everybody, de las information questions? Yes. yes. ¿Seguras? ¿Preguntas hasta acá, everybody? Ok, si no tienen preguntas, hemos practicado un poquito de grammar, un poquito de listening. Hoy vamos a practicar un poquito de... Look at this. Reading. Yeah. ¿Qué significa reading? Lectura. 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 Ok, vamos a practicar un poquito de lectura. Pongan atención a lo que vamos a ir leyendo porque después van a haber preguntas. Ok, así que let's start. Vamos a leer un poquito sobre Exer Gaming. ¿Alguna vez han escuchado la palabra Exer Gaming? No, teacher. No. Mm -mm. Ok, look at the picture. ¿Qué se les viene a la mente cuando ven Exer Gaming? Juegos de ejercicios. Ajá. No sé. Algo así. Exactly. Play game. Mm -hmm. Play game. Exactly. So, look at this one. Hay unos video games. Han salido como videojuegos, como para hacer ejercicio. Ok. Pero a eso se le llama Exer Gaming, como hacer ejercicio, pero a través de video games. ¿Qué creen ustedes? ¿Es buena idea hacer Exer Gaming o creen que mm -mm, no es muy efectivo? Yes. Yes? Yes. 
Ok, ¿les gustaría practicar uh -huh. Exor Gaming o prefieren el ejercicio natural? Ok. So, de eso vamos a estar hablando. ¿Se entiende entonces el término de Exor Gaming? Yes. Yes. Ok. So, para esto vamos a necesitar voluntarios que lean, please. So, I need a first volunteer who wants to read it. Bueno, vamos a ver, vamos a leer hasta acá. El primer voluntario, ¿quién quiere leer, please? Me teacher. Thank you. Go ahead. Solo me ayuda con la primera palabra. College. Co college. Uh, college students are on case, play tennis okay. every day. Even when, even when it's raining like today, but Aaron isn't getting get, he's playing against the habitual virtual okay. tennis professional on his TV. Thank you, very good. Okay, vamos tomando nota al vocabulary. ¿Qué significa college? Colegio. Colección. Universidad. No, colegio. Exactly. This is more like university. Cuando decimos sí. college, es otra forma de decir university. So, ¿cómo se llama el estudiante? Aaron. Aaron, Aaron Case. ¿Y qué deporte está jugando él? Tenis. Play tenis. Tenis. ¿Y cuál es el clima? ¿Cómo está el clima? Raining. 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 Very good. Pero, ¿se está mojando? ¿Sí o no? No. 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 Porque está adentro, right? He's playing tennis, pero en su televisión. Very good. Okay, I need another volunteer, please. Who wants to continue reading? Come on, everybody. Let's read. Uh, eh, yo, teacher, ¿hasta dónde? Al final. Yes. Okay, this day there are millions of extra gamers live. Uh, are <laughs> they are skiing, playing golf, and doing karate in their own homes. Video exercise game are popular with people of all age and it's um, sorry it's easy to see why thank you okay look at this one ¿Qué está diciendo este paragraph que hay cuántos ex gamer ex or gamer millones millones de ex or gamers y qué significa ex or gamers Mm, y, y juego de ejercicio Exer Gamers ok, vean la diferencia acá dice Exer Gaming si termina en ING nos referimos a los juegos ok, uh -huh. a los juegos de video específicos para hacer ejercicio y los Exer Gamers son los jugadores son las, exactly, son las personas son los jugadores ok so ¿Qué tipo de deportes está practicando Aaron? Skin, playing golf, karate. Karate. So, imagine. Karate. Exercises. So, ese tipo de juegos es común solo en las personas jóvenes o en todas las edades. Oh, okay. Ages. Exactly. Eso significa en todas oh, las ages. edades. Very good. Yes. Ok, let's continue reading. ¿Se entendió el primer párrafo? Uh, yes. Yes. Okay. Let's... Te replico, pero... <laughs> let's continue with the next one. Ok, voy a necesitar volunteers for reading. Who wants to read? 
me, teacher. Go ahead. The weather is never a problem. Is it raining or snowing? Maybe. It's hot and warmer outside. Don't worry, exercise indoors. Indoors. So, una de las ventajas, thank you, una de las ventajas del exer gaming es que, ¿qué pasa con el weather? No, cada problema. No, cada problema. Exacto. No, 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 no. It's never a problem. ¿Por qué? Porque no importa si es raining, si es snowing, si es doing a lot of hot. Tenemos la ventaja de hacer ejercicio indoors. ¿Qué significa indoors? Eh, en la casa. Indoors ¿Sí? es como decir adentro. adentro. ¿Ok? So, hacer ejercicio indoors es como hacer ejercicio adentro. All right. Esa es una de las ventajas. Vamos a ver otra de las ventajas. Siguiente for reading. Let's read. Come on. Who wants to continue? It's... Miss Osa. <laughs> Go ahead. Nobody? Okay. It's convenient. Uh -huh. to stay home and work all in front of your TV. Very good. Look. Workout. ¿Qué significa workout? Workout es como hacer ejercicio. Entonces ustedes pueden decir do exercise o podemos decir workout. Es exactly the same, hacer ejercicio. Otra ventaja, vamos a ver. It's it's motivating. Ajá. Don't don't play, pay for expensive personal trainer. With exercising, exercising, ¿no? exercising, you see your scores and get feed, feedback on your progress. Good. So, look at this, everybody. Si yo hago exercising, ¿necesito pagarle a un entrenador? No, no. teacher. No, it's totally Very expensive. Crazy. Exactly. Look, los personal trainers son very expensive. Pero aquí no necesitamos porque cuando ustedes están jugando, ahí ustedes pueden ver su puntuación. Así que es como que no problem. A ver, ¿qué más sucede con los extra gaming? There's variety. ¿Por qué? Vamos a ver, volunteer. Ajá. Uh -huh. Try, Try something. something new. Ajá. Rexor game has everything okay. from aerobic to joy. There, there are a lot of different types, types? of game, type of games, so you never get bored. Very good. So, ¿cuántos tipos? de ejercicios tenemos poquitos o muchos a lot of. a lot of yes so por eso la gente no se aburre get bored es como aburrirse ok qué más another characteristic of the exer gaming it's, it's divertido ajá uh -huh. continue reading please Work out with a friend or play a game with a family member. Good. So, pueden jugarlo solos o pueden jugarlo con alguien más. ¿Con quién pueden jugar? Amigos. With family. Or friend or family. Excellent. Very good. And the last one. It's not expensive. It's not expensive. Why? Continue reading, please. Forget. 
Go ahead, Mister. <laughs> Thank you. Forget about monthly gym fees. Just buy the basic equipment and the get and and a game. And after that, extra gaming is free. Thank you. So forget about the monthly gym fees. ¿Qué significa eso? La mensualidad del... La mensualidad del gimnasio. Exactly. ¿Qué es lo único que yo necesito comprar? The equipment. El equipo. Uh -huh. ¿Y él? El juego. Exactly. ¿Y lo demás? ¿Is totally? Free. 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 Exactly. So... If you are looking for convenient, ¿qué significa convenient? Convenio. Conveniente. Conveniente. Cheap. Barato. Uh -huh. Barato. And fun. Divertido. Divertido. Yes. And fun ways to exercise. Why not give exercise, uh, exer gaming? A try. ¿Por qué no le damos una oportunidad al Exer Gaming? So, ¿Qué opinan ustedes, everybody? Después de ver todas estas características, ¿it's a good idea? Exer Gaming? Yes. 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 You're welcome. All right. I like Exer Gaming. <laughs> Sounds like a very good idea. Yes. Ahora, ¿se entendió la lectura, everybody? Pusieron atención. Always. <ríe> ok. Respondamos a las preguntas. Aquí tengo ciertas oraciones. Ustedes deciden si las oraciones son true or false. For example, the number one. Aaron Case is playing tennis outdoor in the rain. Is that true or false? True. Well, False. False. <laughs> False. Are you sure? False. Yes. Dele. 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 <laughs> okay. ¿Por qué? ¿Por qué sería false? Outdoors. Indoors. Ah, good job. Okay. Playing tennis indoors. Exactly. Indoors es adentro. Entonces, ¿qué significa outdoors? Afuera. Exactly. Very good job. Okay, the number two. Only young people enjoy exer gaming. False. 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 Are you False. sure? Yes. ¿Por qué? False ish. Old ages. Very good. Ah, veo que sí pusieron atención. Very good. Number three. Some personal trainers are expensive. True. 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 Are you sure? Yes. 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 Totally. Dijimos que los trainers are expensive. expensive. Exer gamers don't get bored. ¿Qué dijimos que era get bored? Aburrido. Ajá. Uh -huh. So, XR gamers don't get bored. True. True. ¿Seguros? Yes. True. Se no se aburren. Exactly. No se aburren, right? Porque hay, uff, a lot of type of games. Number five. You pay monthly fees for some games. Is false. that true or false? False. 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 Seguros? Yes. Por qué? Mm, by equipment and games. Ah, solo necesitamos the equipment and the games. No pagamos una mensualidad. Very good. And the number six. The equipment for Exer Gaming is free. False. False. Seguro? Yeah. 
Yes. Totally, right? El equipo no es gratis. Hay que comprarlo. Si no, creo que todos tuviéramos extra gaming already, right? Very yes. good. Look at this, everybody. Sacaron. Ten. So, easy or difficult, the reading uh, practice. For me, it's difficult. Okay. Uh, more or less. More or less. Los demás? More or less. More or less. less. Look, cuando hacemos un reading, siempre hay como que muchas palabras que tal vez no logramos entender. Okay? Hay como new vocabulary. My recommendation is, siempre que veamos una palabra nueva, dictionary, para poder ir comprendiendo lo que leemos. ¿Entendido? So, yes, dictionary. Very good. Okay, so everybody, did you agree that exercise, uh, exercise, exercise gaming is good? Yes or not? Yes. It's good? Yes. Is it good? It's good. It's good. Definitely. Very good. Ok. Ahora pasémonos un poquito al writing practice. Ya practicamos un poquito de reading. Ahora hagamos un poquito de writing. Estamos haciendo present continuous. Por lo tanto, vamos a practicar un writing del present continuous. Aquí tengo diferentes subjects. Por ejemplo, eh, my mother, my friend my pet, my favorite singer, my neighbor. Y aquí tengo tres questions. Quiero que me digan la respuesta a las tres questions dependiendo del sujeto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Let me show you. In this case, comencemos con my mother. Por ejemplo, si yo estoy hablando de my mother, la primera pregunta dice, where is she right now? ¿Cuál podría ser una respuesta? My mother, where is she right now? A ver. She is listening to music. Ah, ok. She is listening to the news. news. Ok, pero eso suena más a una activity. Recuerden, ¿qué significa where? ¿Dónde? Exactly. I need a place. Sorry. Esta respuesta suena súper bien para la número dos. What is she doing right now? So, respondamos a la primera. ¿Cómo sería entonces la primera? Where is she? My mother is visiting the shop. Is? Visiting. The church. Okay. So at podemos... the church. Uh -huh. She is at the? The church. Church. Perfect. So, podemos usar contractions o podemos escribir la oración completa. No olviden que es un writing exercise. Por lo tanto, necesito capital letters. Y puntuation at the end. The next question is, what is she doing these days? ¿Qué estoy preguntando aquí? ¿Qué era estos días? Uh -huh. ¿Qué ha estado haciendo estos días? So, tiene que decirme una activity que ha estado haciendo constantemente. ¿Qué podríamos decir? Mm. She is cooking. Very good. She is cooking. A ver, un complement. In the dinner. Very Or good. Food. Yes. She is cooking the dinner. Okay. So look. Así como yo he escrito una respuesta para cada pregunta, eso es lo que quiero que hagan con cada uno de los siguientes subjects. ¿Qué significa best friend? Mejor amigo. Mejor amigo. Cuando estemos en my best friend, ustedes pueden escribir my best friend is 
O simplemente podemos responder, si su mejor amigo es una mujer, decimos, she is. Si su mejor amigo es un hombre, entonces decimos, he is. ¿Ok? Luego, my pet. ¿Qué significa pet? Mascota. Exactly. Lo mismo, podemos escribir, ah, my pet is, o simplemente decimos, it. It is... Da, 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 da. Luego, my favorite singer. ¿Qué significa favorite singer? Cantante favorito. Exactly. Aquí escriban el nombre. For example, a ver, who is your favorite singer, everyone? My favorite. Adele. Adele. Ok. Entonces escribimos el nombre de Adele. Adele is, of course, aquí vamos a inventar, porque no sabemos exactamente dónde está Adele, qué está haciendo. Lo importante es que invent, pero sigan la estructura correcta del present continuous. Y luego tenemos my neighbor. ¿Qué significa my neighbor? Vecino. Exactly. Aquí, si su vecino es hombre, vamos a decir he is... Si su vecino es una mujer, entonces decimos she is. Cualquiera de las dos. La idea es que al final, everybody, completen este cuadrito y cuando hayan terminado, tómenle captura de pantalla a todo el cuadrito para que se vean sus respuestas y las envían al grupo de WhatsApp. ¿Se entiende la practice? Everybody? Yes. Yes, teacher. Ok. Les voy a mandar el link ahorita on WhatsApp's group and I'm going to send it in Zoom. Aquí en el chat también se los estoy enviando. Así que everybody, open the link y completen el cuadrito. Please. Al final, tómenle captura de pantalla al cuadrito y lo envían al grupo de WhatsApp. Be careful with the spelling. ¿Ok? Traten de escribir bien las palabras. Porque recuerden que es una writing practice. Hay que escribir bien. No olviden colocar el punto final, everybody. No olviden colocar mayúsculas también. Go ahead. Tenemos 10 minutos para la activity, everybody. Si tienen preguntas, me avisan. Go ahead.
Si tienen dudas, me avisan, please. No olviden al final tomarle captura de pantalla y enviarla al grupo, please. ¿Qué pasó? If you have questions, let me know, please. Be careful with the spelling, everybody. Tengan cuidado en cómo se escriben los verbos, please. Si ustedes gustan, pueden usar contractions. Y si no, pueden escribir la palabra completa. Nos van quedando cuatro minutos. Cuatro minutos, four minutes.
Ok, everybody, comencemos a enviar los screenshots. No olviden enviarlos al grupo y añadir su nombre completo, please. Okay, time's up, everybody. Let's start sending the screenshots, please. Ok, comencemos a mandar las capturas, everybody, porque ya no tenemos mucho tiempo. If you have questions, just let me know, please. All right, everybody, send your screenshots. I can see one person already finished. Very good. Comiencen a enviar sus capturas, please. If you have questions, just let me know. Si no han completado el cuadrito, envíenlo así como lo tengan, everybody, porque ya no tenemos tiempo. Ok, así que empiecen a enviarlos, please, así como lo tengan. Y vamos a revisar las oraciones que han escrito. Go ahead, everyone. Hasta el momento, solo una persona ha terminado. Así que, please. Send it.
Okay, three people already finished. Oh, now I can see more screenshots. Excellent, very good. Very good job, very good job. Okay, recuerden que es un ejercicio de escritura, por lo tanto, vamos a ir revisando el spelling para ver si escribieron bien las oraciones. Okay, así que... Be careful, everybody. Vamos a revisar algunas de las oraciones de sus classmates. Y, I mean, por cuestiones de tiempo no las vamos a revisar aquí en la clase todas, pero sí las voy a leer yo. So, no voy a mostrar los nombres, ¿ok? Esta es una de sus classmates. So, revisemos. The first one is about my mother. It says she's at the room at her room. Very good sentence. She's watching TV. Uh, she's going to travel to La Puerta del Diablo. Sounds good. Pero recuerden que aquí tenemos dos verbos. Entonces acá no es necesario decir travel. Lo ideal es solo decir, she's going to la puerta del diablo. ¿Ok? No es necesario agregar el verbo travel. Luego vamos a ver por acá. Eh, he's in the beach. He's swimming. He's working. Cool. My pet is in the living room. My pet is sleeping. My pet eating and playing. Very good sentence, pero si se fijan acá, hizo falta el verbo to be. Si no tenemos el verbo to be, everybody, no es present continuous. Um, he's at the restaurant. He's eating a plate of spaghetti. Okay, he's going to the disco. He's in the hospital. Oh my gosh, he's feeling sick. He's eating a hamburger to the street. Mm, to the street. Aquí sonaría mejor in the street o en la calle, no to the street, sino on the street or at the street, okay? Very good sentences, very good spelling, so far so good, I liked it. Okay, veamos otro de los ejemplos que ha escrito sus classmates. My mom is at the house, very good sentence, no olviden el punto final, please. Uh, she's reading a book, she's Taking a, a shower tonight. Okay. Si se fijan, acá dice talking. Talking es como hablar. So, ella está hablando una ducha. Mm, no really. El verbo sería take. Okay. En este caso sería like this. She is taking. Be careful with the spelling. Um, she's at in Spain. Cuando hablamos de countries, solo decimos in, no usamos at, ¿ok? She's working this moment, ¿ok? Sounds good. She's visiting a lot of places, ¿ok? He's at the park, he's playing with the ball, he's eating a lot, ¿ok? So, in this case, imagine en este escenario cuando decimos he... Basically, estamos hablando de nuestra mascota. Con nuestra mascota normalmente usamos eat. A menos que ya sepamos si es macho o hembra, entonces sí podemos referirnos a la mascota como he or she. Así que en este caso contaría como correcto. Eh, she is at in New York. Again, cuando hablamos de un país o de una ciudad, no decimos at. Solo le agregamos in. She is in New York. She is singing in the shower, okay? She's running in the morning, perfect. He's visiting the family in the United States. He's playing extra gaming, okay? In this moment, me gusta que agregaran el vocabulary, solo be careful con el spelling de las prepositions. He's talking in the night. Hmm, okay, he's talking in the night. Recuerden cuando hablamos de night, no decimos in the night, decimos at night. 
So, be careful with the prepositions. Creo que con las prepositions es que nos estamos confundiendo un poquito, así que be careful with it. Y el último, because of the time, vamos a revisar estas oraciones. Look at this. She's at home. Very good. She's laying in the bed. She's washing the dishes. Good. She's at the beach, listening to music, studying. Very good sentences. Solo que, again, no olvidemos el punto final en todas las oraciones. My pet is at the park. It is playing with the ball. It is eating much. Okay. Olivia Rodrigo is at museum. She's eating in the restaurant. She's traveling much. Uh, he's at the gas station, playing video games. He's working. Good sentences. Very good job. So everybody, very good spelling so far. Las que he revisado hasta el momento. Muy buen spelling. Very good one. So be careful. Recuerden siempre empezar con capital letters y siempre agregarle el punto final. Okay? Recuerden también si es un verbo corto. Hay que agregarle la double consonant at the end. Así que, eh, questions, everybody, about their writing practice? Questions, questions? Okay, well, unfortunately, ya no tenemos tiempo, no nos va a alcanzar para hacer el speaking de este día. Pero don't worry, porque mañana continuamos. Recuerden que mañana estamos iniciando ya la última semana, la última unidad. Así que pilas, everybody, para poder pasar bien esa unidad. Antes de irnos, en este minutito que nos queda, voy a pasar lista nuevamente. When you listen to your names, say present. Hasta gracias, Ramírez de Charles. Present, teacher. Thank you. Brian Alexis Urbina. Carlos Rodolfo Flores. Present teacher. Thank you. Cristian Julio César Castillo. Present. Thank you. Edgar Eliseo Ruano. Germán Gustavo Ramírez. Gisela Elizabeth. Okay, thank you. Gisela Elizabeth Guillén. Gloria Nicole Espinal. Jacqueline Ibet Sánchez. Johnny Ismael López. Present teacher. Thank you. Jorge Alberto Melara. Carla René Nieto. Present. Thank you. Kenia Guadalupe Moreno. Present. Thank you. Leilín Suleima Quintanilla. Lizette Yamilet García. Nidia Araceli Hernández. Paola Guadalupe Tobar. Present teacher. Thank you. Rosa Esmeralda López. Sandra Lorena Sosa. Present Miss. Thank you. Eh, Soraya Elizabeth Javier. Present teacher. Thank you. William Alexander Galamos. Present teacher. Thank you. And uh, Mira Geraldine Arana. Okay. Well, everybody, unfortunately, ya no tenemos tiempo, así que mañana continuamos. Este día no hay winners. <laughs> okay. Así que, everybody, have a good night. Take care and see you tomorrow. Goodbye. Bye, bye teacher. Goodbye. Bye. See you tomorrow. Bye, bye. Bye, good night. Oh, it's going to be a